Terima kasih Anda masih bersama New Screen Morning. Ya pemirsa, realisasi belanja subsidi energi hingga Desember 2020 jebol dan mencapai 108,84 triliun rupiah. Bengkaknya realisasi subsidi energi tersebut disebabkan oleh pemberian diskon listrik dan penerapan kebijakan PSBB. Kementerian Keuangan mencatat realisasi sementara belanja subsidi energi sampai dengan akhir Desember 2020 mencapai 108,84 triliun. Angka tersebut mencapai 113,84 persen dari pagu anggaran APBN berdasarkan PPRES nomor 72 tahun 2020. Kementerian Keuangan memastikan lonjakan realisasi subsidi energi terjadi akibat beberapa sektor subsidi yang mengalami lonjakan selama pandemi COVID-19. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut lonjakan subsidi disebabkan oleh kebijakan penanganan COVID-19 yang diberikan diskon listrik kepada masyarakat miskin dan dunia usaha. Di satu sisi, penerapan PSBB juga mengakibatkan menurunnya konsumsi BBM, namun di sisi lain juga meningkatkan konsumsi LPG subsidi rumah tangga. Data Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja subsidi BBM dan LPG tabung 3 kg mencapai 47,73 triliun atau mencapai 116,11 persen dari APBN. Sementara itu realisasi belanja subsidi listrik mencapai 61,1 triliun atau tercapai 112,13 persen dari pagu APBN. Yang melonjak tinggi adalah subsidi listrik dari 52,7 menjadi 61,1. Ini karena kita memberikan untuk golongan 450 pembebasan listrik, golongan 900 VA 50% diskon, dan untuk industri serta bisnis e, diberikan e, abonemen yang gratis. E, untuk industri dan bisnis yang 450 juga gratis, dan untuk kompensasi pada dunia usaha yang karena tidak adanya kenaikan TDL. Secara umum, persentase realisasi subsidi energi terhadap pagu APBN lebih tinggi dari target. Hal ini juga dipengaruhi oleh lebih tingginya realisasi ICP yang realisasi rata-rata 40,45 dolar per barrel dibandingkan dengan asumsi dalam APBN sebesar 33 dolar per barrel. Dari Jakarta, Rajupatmo, IDX Channel.